ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ರೈಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗಣಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೀನಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳ ನಾಲ್ಕು ಮೇನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಐದನೇ ಮೇನು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಮೇನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಕ್ಷ ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಮೀಕರಣ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೈ ಬೆಲೆ ಏನಾಯಿತು ಫೈ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫೈವೇ ಆಯಿತು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯಿತು ಫೈವಿಂದ ಒನ್ ಹೋದರೆ ಫೋರ್ ಬಂತು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಟೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ರೀ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೈ ಬೆಲೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಇರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಬೆಲೆನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಝೀರೋ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಝೀರೋನೇ ಸೊ ಉಳಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಹಾಗಾಗಿ ವೈ ಬೆಲೆ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಟೂ ಹೋದರೆ ಫೈ ಬಂತು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಟೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವೈ ಬೆಲೆ ತ್ರೀ ಬಂತು ಈಗ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನೂ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ಬೆಲೆನೇ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ವೈ ಅಕ್ಷ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಸಮೀಕರಣ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಝೀರೋನಲ್ಲಿ ಫೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಝೀರೋನಲ್ಲಿ ಫೈ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೂನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ ಸಮೀಕರಣ
ಒಂದು ಬಿಂದು ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ತುದಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಉನ್ನತ ಕೋನವು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪಿ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಿಸಿಯ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಈ ತುದಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕಟ್ಟಡದ ಪಾದ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಪಾದದಿಂದ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅವನತ ಕೋನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬೀಸಿಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾ ಈಗ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏನಾಯಿತು ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಸೊ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಪಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಪಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಪಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಪಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪಿ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎರಡರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪಿ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬಿ ಸಿ ದರ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಇ ತ್ರೀ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪಿ ಓಕೆನಾ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಿ ಸಿ ಇರೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪಿ ದರ್ ಫೋರ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪಿ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಿ ಸಿಯ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ಪಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ವೈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಆಗಿದೆ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪದವು ಎರಡು ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ ಎನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಎ ಎನ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಎನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಡಿ ಸೊ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಡಿ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಡಿನೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಬರೆಯೋದು ಸುಲಭ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಕಾಮ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕಾಮ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿ ಕಾಮ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಕಾಮ ಫೈ ಕಾಮ ಏಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪದಗಳಿರುವ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದವು ಮೂವತ್ತೇಳು ಆಗಿದೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮಧ್ಯದ ಎರಡೂ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ನಲವತ್ತೈದು ಆದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯನ ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪದಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಕೊನೆಯ ಪದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮಧ್ಯದ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು ನಲವತ್ತೊಂದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮಧ್ಯದ ಪದಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಿದಾವೆ ಮಕ್ಕಳ ಹನ್ನೆರಡು ಪದ ಇದ್ದಾವೆ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಎ ಸಿಕ್ಸು ಎ ಸೆವೆನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸಿಕ್ಸು ಎ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಹಂಗಂಗೆ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಡಿ ಎ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಟೂ ಎ ಆಯಿತು ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ತೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೇಳು ಎ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಎ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡನ್ನ ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎ ಬೆಲೆನ ಆದೇಶಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಿನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆನ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಲೆವೆನ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ತ್ರೀ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಡಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ನಾವು ವೆರಿ ಈಸಿ ಇನ್ನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸೊ ಎಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಒನ್ ಝ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಝ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್
ಘನಗೋಳದ ಸಿ ಘನಫಲ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೈ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟು ತ್ರೀ ಯಾಕೆ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇದ್ರ ತ್ರಿಜ್ಜ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸಾ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸಾ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ಬಂತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಶಮಾಂಶಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ದಶಮಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ ಯಾಕೆ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಘನಫಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಘನಫಲ ಗೋಳದ ಘನಫಲ ಕೂಡಿಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂತು ಈಗ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕನ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಹಂಚಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಸಾ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಸಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ರುಪಿ ಸೊ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಐನೂ ಐದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 